we produce 3.6 million tons of PET bottles in the EU every year, 50% of which ends up in the ocean, landfills and incinerators across the continent. Ci troviamo dentro una riserva, qui siamo nella riserva naturale della Lecciona. Mentre camminiamo troviamo dappertutto pezzi di plastica, frammenti oppure bottigliette e così via. La maggior parte, direi sul 70% circa, proviene dal mare. Tackle this issue, the EU introduced in 2019 a directive on single-use plastics. It set a recycling target for PET bottles of 25% by 2025 and 30% by 2030. One method for recycling these bottles is Deposit and Return Schemes, or DRS for short. They're reverse vending machines that reward consumers for returning their bottles. However, there is a clear north-south divide when it comes to DRS implementation. We travel to Italy, Europe's leading consumer of bottled water. The country releases around 11 billion PET bottles each year onto the market, but more than 60% aren't recycled. There is no plan to introduce a nationwide DRS in Italy at the moment. This is mainly due to strong opposition from the industry, which sees it as an unnecessary duplication of traditional door-to-door -door collection schemes. Da un lato la possibilità di fare diminuire la domanda, in particolare di bottiglie di plastica monouso per via del maggiore costo di acquisto, sebbene possa poi essere ricompensato dalla restituzione della cauzione. Dall'altro però passa in secondo piano il concetto della prevenzione, nel senso che eh, non c'è di fatto uno stimolo vero e proprio a produrre meno rifiuti perché passa un po' il messaggio che la plastica si può continuare ad acquistare, a utilizzare perché tanto viene riciclata mh, continuamente all'infinito come altri materiali. Un altro tema su cui secondo me c'è un punto interrogativo è capire quanto i cittadini possano effettivamente rispondere correttamente a questa ulteriore richiesta di cambiamento comportamentale. But some vending machines have still been installed by companies such as Coripet or by municipalities that received government grants. While DRS traditionally gives consumers their cash deposit back when they return their plastic bottles, these machines reward them with shopping vouchers or prizes. Siamo di nuovo in una fase di concorso a premi dove i fortunati vincitori e ogni mese ci sono dei fortunati vincitori potranno andare in crociera cambiando rotta e quindi diventando sempre di più riciclatori e godendosi così le bellezze dei nostri mari. È una cosa piacevole per loro e poi il fatto del riciclaggio comunque eh, facendo una raccolta differenziata comunque le bottiglie vengono lo stesso messe nella plastica ma in questo modo qua almeno vengono riutilizzate per scopi specifici almeno. Today there are about 800 of these units in Italy. Coripet is planning more in order to achieve European collection targets of 77% by 2025. Despite these efforts, the equivalent of 7 billion water bottles are still being incinerated, landfilled or dumped in nature in Italy every year. Meanwhile, over 2,000 kilometers away in Norway, reality is completely different. Over there, 93% of bottles are recycled. Most bottles that wash ashore can be traced back to Europe especially the UK, where there is no DRS. On a small beach a few miles outside Bergen, we met Kenneth Pruvik. He's been collecting rubbish and plastic waste along the west coast of Norway for many years. Here are flasks that are... They are mulled up to small, 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 small bits. Here is also a consistency of plast, which is brutt ner till små, små bitar. Vi kan inte hålla på sånt som detta. Till alla dere som producerar dessa engångsflaskorna, slut, begynn och få det att gå i cirkel. La det få bli en, en, en pantordning. Plasten må få en värdi så att det här inte kommer på avvägar. Det kan inte ligga sånt i naturen och ödelägga. Så vad gör det norrgens system så effektivt? Part av svaret kan vara Norges environmental tax. Producers have to pay hefty fees for each plastic bottle they put on the market. But if they collect more than 95% of them, they are exempt from paying the tax. We talked to the CEO of Infinitum, 
the organization that's been running Norway's DRS for plastic bottles and cans since 1999. I 2022 we 93% of plastic bottles and cans. We took over 6% from the We had almost 99% of the bottles that were sold in the year. They were sold in. The circular thing is that when you buy a drink, you say that you buy a bottle. You buy the inhale. When you have consumed the inhale, if it's oil or brus, Så leverer du emballasje tilbake, vi samler den og sender det gjennom vårt system til resirkulering, så kan du lage nye flasker og bokser. Og da har du en slukket sirkel for drikkvareemballasje i Norge. Up to 85% of bottles collected in Norway are recycled into new ones, in a process entirely paid for by producers. Could the same system be introduced in the rest of Europe? Plastflaske og plast er løsningen. Men vi skal ikke kaste noen ting i naturen, det er det viktigste. Vi må søke for å samle inn det vi har brukt når vi har levert en vare eller tjeneste, og resirkulere og bruke det på nytt om og om igjen på en effektiv måte. Ad oggi le evidenze ci dicono che solo dove c'è il deposito occasionale si riesce a superare il fatidico 90% richiesto dalle direttive europee.